సెక్షన్ ఎయిట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంద అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది అది ప్రాపర్టీ అయితే ఎట్లా జరుగుతుంది మిషనరీ అయితే ఎట్లా జరుగుతుంది ఇంకా వేరే ఒక టూ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ నేర్చుకున్నాం సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ పాటికి సెల్లర్ని ట్రాన్స్ఫరర్ అంటారు ఓకే బయ్యర్ని ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హౌస్ అనుకోండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి వీళ్ళు సేల్ చేద్దామని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని కుదిరింది అగ్రిమెంట్ సో ఎప్పుడైతే ఇతను ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఇతనికి పే చేస్తారో ఈ ప్రాపర్టీతో పాటు అంటే ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీనే కాకుండా అదర్ లీగల్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దాని ద్వారా ఈ అగ్రిమెంట్ అంటే ఈ సేల్ జరిగిన తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫర్లో దీనికి ఒక టెన్ కే గవర్నమెంట్కి మున్సిపాలిటీకి పే చేయాల్సిన డ్యూ ఉందనుకోండి ఆ రైట్ కూడా ఇతనికి వస్తుంది ఇతను పే చేయాలి ఇతనికి ఫిజికల్ పొజిషన్ వస్తుంది దీని టైటిల్ వస్తుంది ప్లస్ దాన్ని మళ్ళా ఫర్దర్గా సేల్ చేసుకునే రైట్ వస్తుంది ఈ రైట్స్ ఈ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని లీగల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటారు అంటే సింపుల్గా ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే నీకు ప్రాపర్టీయే కాదు దాని నెత్తు మీద ఉన్న లీగల్ రైట్స్ అప్పులు కూడా ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా మీకు వస్తాయి అవి కూడా భరించాలి అని ఈ పాయింట్ చెప్తుంది అది ప్రాపర్టీ అయితే ఎట్లా మిషనరీ అయితే ఎట్లా ఇంకొకటి అయితే ఎట్లా అనేది ఈ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ అవుతుంది మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగితే ఏమేమి ఆపరేట్ అవుతాయి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కమింగ్ టు ది ఆపరేషన్ not just physical possession and right but also obligations e house ni maintain cheyalsin baadhyata undi anko adi kuda niku vastadi so he is cleanly exit now you have to take care of everything nik din meed rents unnay anko aa rents kuda vastayi so everything aa danto pattu daniki emanna liabilities kuda unte edanna dues unte avi kuda vastayi ane cheppadam ante deenni var koncha complicated ga chepparu bear act lo nenu danni easy chesesanu meeku ఓకే మనం ఇందాక ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్లో రైట్స్తో పాటు రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కూడా వస్తాయి ఆ వచ్చే వాటిని లీగల్ ఇన్సిడెంట్స్ అని అంటామని చెప్ తెలుసుకున్నాం కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ఒకవేళ మెషనరీ అయితే అది ఎట్లా ఒకవేళ ల్యాండ్ అయితే అప్పుడు ఏమి వస్తాయి ఒకవేళ ప్రాపర్టీ హౌస్ అయితే అవి ఏమి వస్తాయి ఒకవేళ ప్రాపర్టీ డెట్ లేదా యాక్షనబుల్ కేమ్ అయితే అది ఏమి వస్తుంది ఒకవేళ ప్రాపర్టీ మనీ కానీ అదర్ ప్రాపర్టీ ఈల్డింగ్ ఇన్కమ్ కానీ అయి ఉంటే అవి ఏమి వస్తాయో అనేది ఈ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ దాంట్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ప్రాపర్టీ ల్యాండ్ అయితే ఈస్మెంట్స్ రెంట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ అటాచ్ టు ది అర్త్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి వీటిలన్నిటిని కలిపి లీగల్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు అంటే ప్రాపర్టీ టైప్ని బట్టి ఆ లీగల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే రైట్స్ అండ్ ఆబ్లికేషన్స్ మారుతాయి అవి ఏం మారుతున్నాయి అనేది వాళ్ళు బేర్ యాక్ట్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇది మీరు బేర్ యాక్ట్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నేను దీన్ని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ప్రాపర్టీ మెషనరీ అది అటాచ్డ్ అర్త్ అయ్యి ఉంటే మెషనరీ మూవబుల్ ఉంటుంది పర్మనెంట్గా ఫిక్సేషన్ కూడా ఉంటాయి అప్లాంటప్పుడు ఆ మూవబుల్ పార్ట్స్ దానికి వచ్చే రెంట్స్ ప్రాఫిట్స్ తర్వాత ఆల్ థింగ్స్ అటాచ్ టు ది అర్త్ అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఒకవేళ అది హౌస్ అయితే హౌస్కు ఉన్న ఈజ్మెంట్ దానికి వచ్చే రెంట్స్ ప్రాఫిట్స్ లాక్స్ కీస్ డోర్స్ విండోస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్ని దానికి ఏవైతే హౌస్కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి అదే ఒకవేళ డెట్ లేదా యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అయ్యి ఉంటే సెక్యూరిటీస్ కూడా వస్తుంది అంటే దానికి ఏదైనా సెక్యూరిటీస్ ఉంటే అవి కూడా వస్తాయి కానీ ఇక్కడ ఒక క్యాచ్ ఏంటంటే ఏరియర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రాక్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ మీరు నాట్ ఏరియర్స్ ఎక్సెప్షన్ ఇది ఒకవేళ ఆ ప్రాపర్టీ మనీ అయి ఉంటే మనీ మనీ ఉన్న డెట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా నాకు ఇవి ఎక్స్ పర్సన్ మనీ ఇవ్వాలి అది నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన డేట్ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ దానికి ఉండే ఇన్కమ్ ఏదైనా జనరేట్ అయితే అవి కూడా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా వచ్చేది ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరే ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత 
ఆ ప్రాపర్టీ ఒకవేళ ల్యాండ్ అయితే ఇవి మెషినరీ అయితే ఇవి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ దీనికి ఉన్న రిలేటెడ్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లాక్స్ కీస్ బార్స్ డోర్స్ అన్న విండోస్ రాయలే విండోస్ కూడా ఓకే సో ఆ విధంగా వస్తే ఇది ఈ యొక్క చార్ట్ మీరు వన్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎగ్జామ్లో రాయగలుగుతారు ఏదైనా ఎంసీక్యూ వచ్చినా సరే ఈ విల్ ఆన్సర్ జస్ట్ లైక్ దాట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ తర్వాత వచ్చేద్దాం